நாளிலே உங்களோடு கூட பேசும்படியாக தேவ சமூகத்தை நான் பார்த்த போது தடுமாறும் நல்லவர்கள் என்கிற தலைப்பில பேசும்படியாக ஆண்டவர் என்னோடு கூட இடைபெற்றார் நன்ற கவனியங்கள் தடுமாடும் நல்லவர்கள் ஐயா நல்லவர்கள் தானே பின்ன ஏன் அவர்கள் தடுமாறுகிறார்கள் என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி உங்கள் இருதயத்திலே உண்டாகலாம் நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் வேதத்தில் இருந்து மூன்று பேரை காண்பித்துக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அவர்கள் நல்லவர்கள் அவர்களும் தடுமாறுகிறார்கள் அதற்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து விடுகிறேன் சொல்லிவிடுகிறேன் காட்டி கொடுக்கிறேன் அப்ப நீங்களும் உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அழைப்பில் உங்க அர்ப்பணத்தில் தடுமாடுறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் பக்கத்தில் உங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க ஒழுங்க கேளுங்க உங்களுக்கு தான் அதிகாரத்தில் ஒரு சின்ன கூட்டத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் ஏரோது ராஜாவின் ஆட்கள் ஏரோது ராஜாவின் ஆட்களில் யூதையாவில் உள்ள பெத்துலகேமில் யூதையாவில் உள்ள நட்சத்திரத்தைக்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இதில் இருந்து சில உண்மைகளை பேசுவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த சாஸ்திரிகள் நம்முடைய கணக்குக்கு மூன்று என்று சொல்கிறதை படங்களிலே பார்க்கிறோம் ராயர் மூவர் கீழ் தேசம் என்று பாடுகிறோம் ஆகையினால மூன்று பேர் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம் சிலர் அதை அதிகம் என்று சொல்கிறார்கள் எனக்கு தெரியாது ஒன்று மட்டும் தெரியும் சாஸ்திரிகள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை படைத்த போது பொன்னையும் வெள்ளை போலத்தையும் தூப வர்க்கத்தையும் கொடுத்தார்கள் என்று எழுக்கிறபடினால ஒவ்வொருவரும் ஒன்றை கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதை மூன்று பேர் என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் இல்லை இல்லை அதிகமான பேர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதை பற்றி நான் பேச போகவில்லை ஒரு காரியம் மட்டும் தெரியும் எல்லாரும் வானத்தை ஆராய்கிறவர்கள் தான் எல்லாரும் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறவர்கள் தான் ஒருத்தர் சொல்வார் என்ன அழகான நட்சத்திரம் எவ்வளவு நேர்த்தியா இருக்கிறது என்று சொல்லி அதனுடைய அழகிலே மயங்கி போகிற ஒரு கூட்டம் உண்டு நல்லா கவனிங்க இன்னொரு கூட்டம் அந்த நட்சத்திரத்தெல்லாம் பார்த்து பிரமித்து இத்தனை நட்சத்திரம் இவ்வளவு லட்ச லட்சமான நட்சத்திரத்தை உண்டாக்கின ஒரு ஒருவர் இருக்கிறாரு அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று அகமகிழ்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு ஆனா இவர்கள் சின்ன கூட்டம்னா இவங்க நட்சத்திரத்தை பார்த்த மாதிரி ஆண்டவரை பார்த்தது மாத்திரமல்ல ஆண்டவருடைய திட்டத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மயமப்படுத்தலாமா உலகத்தில் பலவிதமான மக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் சபைக்குள்ள பலவிதமான மக்களை பார்க்கலாம் ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று சொல்லி அதிலேயே மயங்கி நின்று அதோடு நின்று போகிற மக்கள் ஒரு கூட்டம் உண்டு சிலர் பார்த்துட்டு அப்பா இவ்வளோ அழகா இருக்குதுன்னுட்டு அழகை மாத்திரம் ரசித்து விட்டு போகிறவர்களும் உண்டு ஆனா ஒரு சின்ன கூட்டம் இருக்கும் அழகை மாத்திரமல்ல ஆண்டவரின் வல்லமை மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை மாத்திரம் உணர்கிறது இல்ல ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு எனக்கு இந்த பாட்டெல்லாம் பிடிக்க 
தான் செய்யும் தேவனை நீர் பெரியவர் பிடிக்கத்தான் செய்யும் அழகானவர் அன்பானவர் அதுவும் பிடிக்கத்தான் செய்யும் ஆமா ஆமா ஆனா அதுல நான் நிக்க விரும்பல நான் ஆண்டவருடைய கிரியைகளை பார்த்து ஆண்டவரில் வெறும் ஆக மகிழ்ந்து போகிறதற்கு நான் விரும்பவில்லை நல்லா கவனிங்க உம்முகம் பார்க்கணுமே நல்லா தான் இருக்குது உம்மழகை ரசிக்கணுமே அதோட நிக்க விரும்பல உம்முகம் பார்க்கணும் உம்ம அழகா ரசிக்கணும் ஆனா அங்க நின்னுட்டா ஆபத்து பக்கத்துல இருக்க கூட கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க எந்த கூட்டம் நீங்கள் வெறும் ரசிச்சுட்டு போற கூட்டமா வெறும் பெரியவர் பெரியவர்னு சொல்லிட்டு போற கூட்டமா இல்ல ஏதோ நோக்கம் இருக்கிறது அது ரொம்ப சின்ன கூட்டம் தான் அது ரொம்ப ஒண்ணும் பெரிய கூட்டம் இல்ல ஒருவேளை மூணு பேர் தான் இருக்கலாம் படலி முழுவதுமே மூணு பேர் தான் இருக்கான் உங்க சபையிலேயே மூணு பேர் தான் இருக்கலாம் விளங்குதா இந்த சாஸ்திரிகள் எல்லார மாதிரி தான் வானத்தை பார்த்தாங்க எல்லாரும் பார்க்கற மாதிரி தான் பார்த்தாங்க ஆனா இவங்களுக்குள்ள ஒரு நட்சத்திரம் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்குடா ஏய் யூதாவுக்கு யூதையாவில் அவர் ராஜா பிறந்திருக்கிறார் யூதருக்கு ராஜா பிறந்திருக்கிறாரு ஒட்டனே புறப்பட்டாங்க எவ்வளவு தூரம் அதை பத்தி கவலைப்படல பிரயாணம் எவ்வளவு கஷ்டம் பயப்படல அவங்களுக்கு அந்த ராஜாவை பார்த்துடணும் ராஜாவை பார்த்தீங்கன்னா தேவன் இந்த உலகத்துக்கு இல்ல ஒண்ணு செய்யறாரு தேவன் இந்த உலகத்துல ஒண்ணு செய்யறதுல நமக்கு ஒரு பங்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற வேலை பெஞ்சாதி பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுலயே நல்லதை தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க நல்லவங்க தானா இவங்க ஆமா ஆமா நல்லவங்க மற்றவங்களை காட்டிலும் நல்லவங்க மற்றவங்களும் நல்லவங்க தான் வெறும் உம்மழகை பார்க்கணும்னு அங்கே நின்றுட்டான் பெஞ்சாதிய முன்னால உட்கார வச்சு உம் முகத்தை பார்க்கணுமே உம்மழகை ரசிக்கணுமே அப்படின்னு உட்கார்ந்து பாட்டு பாடினா நீ பட்டினியும் பண்டாரமா தான் வாழ வேண்டும் பெஞ்சாதிய ரசிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ரசிக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உம்மழகை பார்க்கணுமே உம்முகத்தை ரசிக்கணுமேன்னா அவ கஞ்சி காய்க்கிறதுக்கு போகணும் பாவுடு உண்மைதானே உண்மைதானே கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன் வி ஆர் நாட் ஜாஸ்ட் அட்மேரிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நோ செயல்படுவதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பாட்டை மட்டும் பாடிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் சொல்லுவா எனக்கு ஒழுங்காக போய் சட்டை வாங்கிட்டு வா ஒழுங்காக வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு அரிசி வாங்கிட்டு வா அப்போ தான் நீ என்னை நேசிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லைம்மா உன்னழகை ரசிக்கணுமே அப்படின்னு உட்கார்ந்துருந்தா விளக்கு மாத்தால அடிப்பா நிறைய விசுவாசியத்தை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் வர்றான் உம் அழக ரசிக்கணும் எவ்வளவு பெரிய வரப்பா அப்படியே இருக்காத உள்ள அவர் என்ன யோசிக்கிறாரு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவர் என்ன செய்ய சொல்றாரு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டே தான் உன் விசுவாச வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் உண்டு அர்த்தம் உள்ள கிறிஸ்து வாழ விரும்புகிறவன் மாத்திரம் ஒரு அதையில சொல்லலாம் பார்க்கலாம் வெரி குட் பழனி திரும்பிச்சு நல்லா கவனிங்க இப்போ இவங்க அந்த நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே புறப்பட்டாங்க நாட்ட விட்டாங்க கிழக்கில் இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரோ ஒருவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் அந்த சாஸ்திரிகளில் திருவள்ளுவரும் ஒருவர் இருந்தார் என்று நான் அதை அங்கே பேச விரும்பல அதனால தான் திருக்குறள் முழுவதும் திருக்குறள் முழுவதும் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது நன்றி எரிதல் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று எபிரேய மொழியிலேயோ கிரேக்க மொழியிலேயோ புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டது ஆனால் அங்கே போய் இயேசுவை தரிசித்து வந்த 
திருக்குறளை எழுதின நம்முடைய திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னாரு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று ஹலோ ஓஹோ அங்க இருக்கிறதா அங்க இருக்குது அதனால அந்த சாஸ்திரிகள்ல திருவள்ளுவரும் ஒருவர்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் பேக பேச நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க அதனாலதான் திருவள்ளுவர் கண்ட கிறிஸ்தவம் என்று புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி நூல்கள் உண்டு இப்ப நான் அதை பற்றி பேசல அவ்வளவு அதாவது இந்தியாவில இருந்து பாலஸ்தீனாவுக்கு இன்னைக்கு பிளைட் இருக்குது அன்னைக்கு மிகுந்த கஷ்டத்தோடு பாரத்தோடு பிரயாணம் பண்ணும் வழியெல்லாம் திருடர் கூட்டம் அதை பற்றி அவனுக்கு கவலையே கிடையாது புறப்பட்டாங்க அதுவும் சாதாரணமா பண்ணப்படல பொண்ணு தூக்கிட்டு போறான் மிலை மதிப்புள்ள பொருட்களை தூக்கிட்டு போறான் நல்ல மனுஷர்கள் உந்தப்பட்டவர்கள் எதையாவது குடுக்கணும்னு ராஜா பிறந்திருக்கிறான்னு தெரிஞ்சா நம்ம என்ன போயிருப்போம் ஏதாவது கேட்க முடியுமா ஏதா ஏன்னா ராஜா கிட்ட கேட்காம நமக்கு ராஜான்னு சொன்னால கொஞ்சம் கிடைக்குங்கிறதா ஊருக்கு மந்திரி வாராரண உடனே எத்தனை பெட்டிஷன் ஐயா எழுதி கொண்டு போய் மந்திரி கிட்ட கொடுக்குறீங்க இந்த பொல்லாத மந்திரி அவன் கொள்ளை அடிக்கிற மந்திரிக்கு இவ்வளவு பெட்டிஷன் ராஜா பிறந்திருக்கிறாரு வானத்துல இருந்து வந்துகிற ராஜா பிறந்திருக்கிறான்னு சொன்னா நிச்சயமா ஏதாவது கிடைக்கும் சொல்லிதானே போவீங்க ஆனா இந்த ஆட்கள் கிடைக்கும்னு போகல கொடுக்கணும்னு போனாங்க பக்கத்துல கேக்கிறாங்க ஆண்டவரை தேடி வர்றீங்களே கிடைக்கும்னு வரீங்களா கொடுக்கணும்னு வரீங்களா எதுக்கு வரீங்க சொல்லுங்க நிறைய பேர் என்ன கிடைக்கும் பொண்ணு கிடைக்கும் வண்டி கிடைக்கும் கோடி கிடைக்கும் சாஸ்திரிங்க நல்லவங்க தானா நல்லவங்க தானா எத்தனை பேர் ஓட்டு போடுங்க நல்லவங்கன்னு வெளிப்பாடு பெற்றால் மட்டும் போதாது எதை விடுவதற்கு ஆயத்தம் எதை விட்டு விட்டால் மட்டும் போதாவது கொடுப்பதற்கு ஆயத்தம் நல்ல மனுஷங்க நல்ல மனசு உள்ளவங்க எதையோ வாஞ்சித்து நம்ம ஆனா நம்ம ஆளுங்க எப்படி தெரியுமா கொடுக்க வருவாங்க ஆனா ஆயிரம் ரூபா போட்டா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் முன்னூறு ரூபா போட்டா எனக்கு முன்னூறு சதுரடிக்கு வீடு கிடைக்கும் வீட்டுக்கு ஓடு போட்டாச்சுன்னா அவர் கட்டுற வீட்டுக்கு ஓடு போட்டாச்சுன்னா எனக்கு தரை போடுவார் ஆண்டவர் இதை நம்ம ஆளுங்க கொடுக்கும் போதே பின்னால வேட்டு வச்சு தான் கொடுக்குறோம் பக்கத்தில் உங்க கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க உங்களை பத்தி தான் சொல்றாங்க ஏன்னா பாஸ்டர் ஒவ்வொரு வாரம் சொல்ல கொடுங்களும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்ப தான் கொடுப்போம் இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டோம் அமைக்கி குளிக்கு நிறைஞ்சி விழுந்தா தான் கொடுப்பேன் நல்லவங்க <laughs> பிரிப்பார் அது ரெட் சி அல்ல ரீட் சி 
அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அங்கே பைபிள்ஸ் காலேஜில் ரெட் சீ இல்லையா ரீடு ரீடுனா புல் வை அந்த கோரப்புல் கோரப்புல் சீயா அங்கே ஒரு மாணவன் கெழுந்துச்சு கேட்டான் கோரப்புல் தான் ஏன்னா எகிப்திய ராணுவம் அதுலேயே அழிஞ்சதுன்னா அப்போ அதுலேயும் ஒரு அற்புதம் நடந்தது இல்லை ஆமாம் அவனை கேட்டால் சொல்லுவான் அஞ்சு ரொட்டி வச்சு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு முன்னா அந்த வெட்டி ரொட்டியினுடைய விட்டம் எவ்வளவு இருக்கும் விட்டம் உங்க அப்பா வீட்டு தொழில் மாதிரி இருக்கும் இது கணக்கு அரசரடி கணக்கு பைபிள் காலேஜில் அறிவு பெருத்து போன உடனே ஆண்டவரை விட்டுட்டு அரண்மனையில தேடுறான் பக்கத்துல இருக்கு அறிவு பெருத்து போன உடனே ஆண்டவரை விட்டுட்டு அரண்மனைக்கு ஓடுறான் நல்லவன் தான் நல்ல ஆட்கள் தான் ஆனா கெட்டு போயிட்டான் அறிவு கெட்டு போச்சு அதனாலதான் என் வேதம் சொல்லுது அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன் பக்கத்தில் சொல்லுங்க அறிவு பெருத்ததுன்னா நோவு பெரு தேவ ஜனமே வேதத்தை ஒழுங்காக தெளிவாக நீ கற்றுக்கொண்டா என்றால் அவரிடத்தில் என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்க மாட்டாய் நான் அவருக்கு என்ன தருவேன் என்று சொல்லுவா நல்லா கவனிங்க நாற்பத்தாறு வருஷமா நான் பிரசங்க பண்றேன் என்னை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக சொல்லல நாற்பத்தாறு வருஷமா பிரசங்க பண்றேன் இருபத்தோரு வயசுல ஆண்டவர் என்ன ரச்சித்தார் நாற்பத்தாறு வருஷமா பிரசங்க பண்றேன் நாற்பத்தி ஓரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தோராவது வருஷத்துல இருக்கிறேன் நான் மிஷினரியா பீகாருக்கு போய் எல்லா விதமான பாடுகளையும் படுவதற்கு கத்திர எனக்கு உதவி செய்தார் ஆனாலும் எனக்குள்ள என்ன தெரியுமா எண்ணம் எனக்கு இன்னும் என்ன தெரியுமா இன்னும் ஆண்டவருக்கு நான் செய்ய வேண்டிய காணிக்கையை செலுத்தல இன்னும் ஆண்டவருக்காக இழக்க வேண்டிய காரியத்தை இழக்கல நான் வேலை விட்டது பெருசா அவர் பரலோகத்தையே விட்டார அவர் பரலோகத்தையே விட்டு வந்தார நான் தமிழ்நாட்டை விட்டு ஹிந்தி பேசுற மக்கள் மத்தியில போனது பெருசா அவர் மகிமையே விட்டு என்னைய தேடி இந்த மாசான உலகத்துக்கு வந்தார கொஞ்சம் பாருங்கள் கிறிஸ்துவின் முகத்தை இன்னும் பார்க்கவில்லை அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் நட்சத்திரத்தை வைத்து அவருடைய அறிவினால் தான் கண்டுபிடித்தார்கள் ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறார் என்று ஆனால் அதே அறிவு எந்த அறிவினால் கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் என்று அறிந்தார்களோ அதே அறிவு இப்பொழுது அவர்களை அரண்மனைக்கு தள்ளி கொண்டு போய்விட்டது எந்த கிறிஸ்துவை நோக்கி புறப்பட்டார்களோ அதே ஊழியர்களும் ஊழியங்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இன்றைக்கு அதே தடைக்கல்லாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் நல்லா கவனிங்க அங்க போன உடனே ஏறோது அரண்மனையில ஏறோது போய் சொன்ன கிறிஸ்து எங்க பிறந்த ராஜா எங்க பிறந்திருக்காரு அவனுக்கு உடனே வைரலாம் கலக்கிச்சு உடனே அங்க இருக்கிற பைபிள் ஸ்டடி எடுக்கக்கூடிய ஆட்களை கூப்பிடுறான் அப்பா வாங்க ஐயா வாங்க ஐயா பைபிள் ஸ்டடி சொல்லுங்க இருஸ்து எங்க பிறப்பாரு வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரத்துல சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆறு பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வர செய்து கூடி வர செய்து கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவரிடத்தில் விசாரித்தான் அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் அதற்கு அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் யூதையாவில் உள்ள பெத்லஹேமிலே பிறப்பார் என்று <laughs> செயல்படாது 
எவனாவது சொன்னானா பாருங்க வேத பாரகரும் நியாயம் செய்வனா சொன்னானா எப்பா கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிற நட்சத்திரத்துல பாத்துட்ட எங்களுக்கும் புஸ்தகத்தை எழுதிட்டு நாங்களும் வர்றான்னு போனானா போனானா பக்கத்தில் சொல்லுங்க அறிவு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இவருக்கு தெரியும் ஆனா கூட போக மாட்டார் இவர் மற்றவர்கள் சொல்ல கிறிஸ்து எத்தனை பிறப்போ மீகா தீர்க்க தரிசு எழுதி வைத்திருக்கிறோம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னதாக இது எழுதி வச்சிருக்கிறான் சிலர் டிவியில வந்து சொல்லுவான் வலு சர்ப்பம் வருது இவன் வலு சர்ப்பம் வருதுன்னு சொல்லி இவனே வலு சர்ப்பமா இருக்கிறான் வீடுவாங்க <laughs> 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 அப்படிப்பட்ட ஆளை நம்பிடாதீங்கப்பா என்ன ஆண்டவர் சொன்னார் தெரியுமா மத்த இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் ஆகையால் ரெண்டுல இருந்து வாசிங்க வேதபாரகரும் பரிசையரும் பரிசையரும் மோசையினுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் ஆகையால் ஆகையால் நீங்கள் கை கொள்ளும்படி நீங்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் செய்கையின்படியோ அவர்கள் செய்கையின்படியோ செய்யாதிருங்கள் செய்யாதிருங்கள் ஏனெனில் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க தீர்க்கூட்டிருக்கிறார் இத்தனாம் தேதி வராரு என்கிட்ட தான் சாவி கொடுத்துருக்கிறாரு ஜீவ புஸ்தகத்தில் பாதியை கிழிச்சு என்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கிறாரு எனக்கு காணிக்க அனுப்புகிற பேரெல்லாம் எழுத சொல்லியிருக்கிறாரு புழுகிறான் பாரு என்ன புழுகு புழுகிறான் அவன் அக்கௌண்டில் ரெண்டு கோடி இருக்குது அதை என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டு லெட்டர் எழுதுங்க யாரெல்லாம் எழுத போகிறீங்க நான் வேணா அட்ரஸ் தரேன் நல்லா கவனிங்க இவன் உட்காந்து அதுவும் ஏறாது நல்லா எனக்கு இப்போ ஒரு 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 நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்கறேன் ஏறோது ராஜாவிடத்துல இந்த ரெண்டு சிப்பாய் வரான் ஐயோ வேத பாரகரே நியாய சாஸ்திரிகளே மன்னன் உங்களை அழைக்கிறார் அப்படியே பெஞ்சாயிட்ட சொல்லிப்பான் ராத்தியா கத்தர் என்னை எப்படி உயர்த்துறாரு கத்தர் என்ன என்ன செய்யறாரு உயர்த்துறாரு மன்னனே ஆளை விட்டு கூப்பிடுறான் பாரு அதிகாரத்தில்ரீரு <laughs> வெளிப்பாட்டும் <laughs> நிறையோட 
வான சாஸ்திரியோட இருக்கிறது காசல ஏன்னா வானத்தின் அடையாளங்களை பார்த்து நடக்கிற காரியத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து இழப்பதற்கு ஆயத்தமானவர்கள் வான சாஸ்திரிகள் கரங்களை திட்டி ஆண்டவர் மயப்படுத்தலாமா எப்பா கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டோரிக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்கா ஆமா கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டோரிக்குள்ளேதான் இவ்வளவு இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டோரிக்குள்ளேதான் இவ்வளவு இருக்குது நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இந்த ஆள்களுக்கு அந்த ஆள்களுக்கும் அறிவு இருந்து அறிவிலேயே கெட்டு போனார்கள் இவனுக்கு அறிவிருந்து கெட்டி சோறு கட்டி வைத்திருக்கிறான் இவனும் செயல்படல அவனும் நல்ல கவனிங்க அருமையானவர்களே நல்ல கவனிங்க தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிறா தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிறா என்னுடைய அறிவு என்னுடைய அறிவு என்னை திசை மாற்றி விடுவதற்கு போதுமானது அப்போ ஏறாவது உடனே வஞ்சகமா ஏறாவது என்ன சொல்றான் பாருங்க வாசிக்கலாம் நீங்கள் போய் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாய் விசாரியுங்கள் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாய் விசாரித்து நீங்கள் அதை கண்ட பின் கண்ட பின்பு நானும் வந்து அதை பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை பெத்தலகேமுக்கு அனுப்பினார் நல்லா கவனிங்க ஏறோதுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனா என்னன்னா அந்த ஆள் வந்தா நம்மள விடமாட்டான் அதனால பார்த்திருந்தது இந்த வேதபாறுகளுக்கு அந்த ஆசையும் கிடையாது அந்த ஆசையும் இல்ல ஏறாவுக்கு அது வஞ்சகமான ஒரு ஆசை இருந்தது இவனுக்கு அதுவும் இல்ல எனக்கு ஒரு நண்பரை தெரியும் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறாரு நான் அவங்க ஊர்ல போய் பிரசங்கம் பண்ண போகும்போது அவர் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா பெண்களை சைட் அடிக்கிறதுக்கு ஹலோ கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் ஏன்னா கூட்டத்துக்கு வரும்போது நல்லா சாரியா கட்டிட்டு வராங்களா இந்த கூட்டத்துக்கு வரும்போது அழகா மினுக்கிட்டு வராங்களா அதனால கூட்டத்துக்கு வந்து சைட் அடிக்க வந்தாரு அதுல வர பாதி பெக்கு வேற போட்டுக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம ஊர்ல தான் டாஸ்மார்க் இருக்கிறதே இருக்குது அதுல கொஞ்சம் குடிமகனாக வந்து நின்னார் பின்னால நின்று நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் பாவத்தை குறித்து கார சாரமா பேசுறேன் அதெல்லாம் அவருக்கு ஒண்ணி இணைக்கல ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல இந்த நேரத்துல பாவ கட்டில இருக்கிறவங்களை விடுதலையாக்கும்படி தேவன் வந்திருக்கிறான் நான் சொன்ன உடனே அங்க இருந்த ஆள் தூக்கி நாலாவது சேருக்கு வந்து அங்க இருந்து முன்னால வந்து உடஞ்சி போய் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டா நல்ல கவனி நல்ல கவனி அந்த கூட்டத்துல அவர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டா நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா சில நேரம் விளையாட்டு பார்க்க வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு அதுலயும் விஷமத்தனமா நினைக்கிறவனையே ஆண்டவர் விடுறது இல்ல இந்த ஆளு விஷமத்தனமா தான் நினைச்சான் கொல்லுவேன் அதனால போய் திட்டமா விசாரிச்சு நான் பார்க்கற அந்த ஆசை கூட வேதபாரகர்கள் கிடையாது நியாயசாஸ்திரிகள் கிடையாது அறிவுண்டு பெத்துலகேமேன்னா தேடுவோரை கைவிடாத ஆண்டவர் தேடுவோரை கைவிடாத ஆண்டவர் வாசிக்கலாம் தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில் ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில் இதோ இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் இருந்த ஸ்தலத்திற்கு மேல் வரைக்கும் வரைக்கும் வந்தவளை நிறுத்தும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு முன் சென்று கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மடிதோன என் ஆண்டவருடைய அன்பை கொஞ்சம் யோசித்து பாக்குறேன் கொஞ்சம் தாக இருந்தது அறிவு இருந்தது என்ன பார்க்கணும்னுட்டு தன் ஊரை விட்டு தன்னுடைய என்ன பார்க்கணும்னுட்டு தன்னுடைய காணிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு இத்தனை கஷ்டத்தையும் பிரயாணப்பட்டு தேடுகிறவர்களை ஆண்டவர் கைவிடுவாரா 
உடனே ஒரு நட்சத்திரம் உண்டாகி அதே நட்சத்திரத்தை கண்டு அந்த பிள்ளை இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து கொண்டு விட்டுட்டையா கொஞ்சம் ஆசை இருந்ததுன்னா போதும் அவர் உனக்கு உதவி செய்வதற்கு தன்னுடைய நட்சத்திரத்தையும் அனுப்பி உன்னை பிள்ளை இருக்கிற இடத்து வரைக்கு நடத்துகிறதுக்கு நல்ல ஆண்டவர் கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மயப்படுத்தலாமா நல்ல கவனிங்க இவங்க இப்போ ஆண்டவரால் நடத்தப்படுங்க இப்போ அறிவினால் நடத்தப்படலை முதல்ல இதனால் நடத்தப்பட்டாங்க அறிவு வானத்தை பார்த்து படித்ததெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அறிவு அதுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்டது அறிவு எங்க போயிட்டாங்க எருசலேமில் போய் ஏரோது அரண்மனைக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ஆண்டவரால் நடத்தப்பட்ட உடனே என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் ஆண்டவரால் நடத்தப்படுறவங்களுக்கும் அறிவினால் நடத்தப்படுறவங்களுக்கு வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரியத்தை சொல்றேன் வாசிக்கலாம் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பிள்ளையையும் பிள்ளையையும் அதன் தாயாகிய மரியாதையும் தாயாகிய மரியாதையும் கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு நல்ல நல்ல கவனி நல்ல கவனி நல்ல மறுபடி வாசிங்க அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எந்த வீட்டுக்குள்ள ஏசு பிறந்திருக்கு ஏசு பிறந்தது எந்த இடத்துல ஏன் அறிவு என்ன சொல்லுச்சு ராஜா பிறந்தா எங்கதான் பிறந்திருப்பாரு அரண்மனையில ஆனா இப்ப ராஜாவை எங்க பாக்குறோம் அறிவு இப்ப அவுட் இப்ப ஆண்டவர் நடத்தினா எங்க ஏதுன்னு பார்க்க மாட்ட கத்தர் காட்டுறத தெளிவா பார்ப்ப சொல்லுங்க பக்கத்துல சொல்லுங்க ஆவியானவர் நடத்தினா கத்தர் காட்டுறத தெளிவா பார்ப்ப சுற்றுப்புறம் சூழ்நிலைய நீ பார்க்க மாட்ட ஓஹோ சில சொல்லுவாங்க என்னதா இருந்தாலும் ஆண்டவர் அறிவு கொடுத்திருக்கிறாரு அறிவு கொடுத்திருக்கிறாரு அறிவு கொடுத்திருக்கிறாரு ஆனா ஆண்டவரால் நடத்தப்படுகிற ஆவிக்குரிய மனுஷன் சுற்றுப்புறத்தையும் சூழ்நிலையும் பார்க்க மாட்டான் ஏன்னா கத்தருடைய நட்சத்திரம் என்ன இங்கேயே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அது மட்டும் இல்ல இப்ப நான் ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லுவேன் வசிங்க அதை கண்டு பிள்ளையும் அவருடைய தாயையும் கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்ன எழுதிருக்கோங்க பைபிள்ல அதை அவர்களை அப்படியா அதை தாயையும் பிள்ளையும் பார்த்து மரியாளையும் இயேசுவை குழந்தை இயேசுவையும் பார்த்து அன்னை மரியாளையும் இன்ஃபென்ட் ஜீசஸையும் பார்த்து அதை பணிந்து கொண்டு எதை பணிந்து கொண்டு ரோமன் கத்தலிக்க சகோதர சகோதரிகள் இருப்பீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ணை திறந்த வசனத்தை பாக்குறீங்களா ஹலோ அறிவு நடத்துச்சுன்னா பிள்ள அம்மா எல்லாமே வந்துச்சு அதனால அம்மாவையும் வணங்குவேன் அது அறிவு ஸ்ரீகளுக்குள் நீ பாக்கியவதி அது அறிவு கிருமை பெற்றவளை நீ பாக்கியவதி அறிவு ஆனா ஆண்டவர் நடத்தின அன்ன பறவ மாதிரி பாலையும் தண்ணியும் பிரிக்க தெரியும் பக்கத்தில் சொல்லுங்க அன்ன பறவ மாதிரி பாலையும் தண்ணியும் பிரிக்க தெரியும் ஆவியில நடத்தின அறிவு நடத்தின யாரெல்லாம் கும்பிடுவோம் அம்மாவையும் கும்பிடுவோம் ஆமா எந்த அம்மா சொல்றாங்க சிலர் உங்க அம்மா இல்ல ஆவியானவர் நடத்து ஆண்டவர் கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போற மனுஷனுக்கு எதை வணங்கணும் எதை வணங்க கூடாது தெரியும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மயமடுக்கலாமா தாயும் பிள்ளையும் கண்டார்கள் உள்ள கண்டது ரெண்டு பேரை தான் ஆனா வணக்கத்துக்குரியவர் என் ஏசு மாத்திரமே குழந்தைய தான் வணங்கணும் தாய் நல்லவங்க தான் கீழ்படிஞ்சவங்க தான் வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவங்க தான் கன்னிமரியாளா இருந்த போதும் அவங்க குழந்தை உண்டாங்கன்னு சொல்லும் போது ஆண்டு பேரே முடிய வார்த்தையின் முடியனுக்கு ஆகணும்னு ஒப்பு கொடுத்தவங்க தான் ஆனா 
வணக்கத்துக்குரியவங்க அல்ல நம்புறவங்க மாத்திரம் அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமா பக்கத்தில் உங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க ஆவியினால நடத்தப்பட்டா எது தப்பு எது ரைட்டுன்னு உனக்கு தெரியும் அப்ப எங்களுக்கு சரியாம போயிருது நாங்க தடுமாடுறோம் எதுக்கு எதுல நடத்தப்படுறீங்க சில நேரம் அறிவுல நடத்தப்படுறதுனாலதான் நீ நல்லவங்க தான் ஆனா தடுமாடுறீங்க நல்லவங்களையும் ஆவியில நடத்தினா தேவன் தெளிவாக அதோடு நிக்கல அதை பணிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து பொன்னையும் பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் வர்க்கத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் அதற்கு காணிக்கையாக வைத்தார்கள் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க நான் சொல்ல போறத உங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஓலியக்கார வராரு ஓட்ட சைக்கிள்ல கர்ரு புர்ரு கர்ரு புர்னு வராரு அம்மா உங்களை தான் கத்தர் காட்டினாரு ஜோம் பண்ணிட்டு வர சொன்னாருமா என்னமோ நீங்க பிரச்சனை இல்லை இருக்க போலீங்க போல ஏதோ ரொம்ப பாடுபட்டு ராத்திரிலாம் அழுதுகிட்டு இருந்தீங்களா காலையில நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்க வீட்டுக்கு போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வர சொன்னாருமா அப்படின்னு வரான்னு வைங்க என்ன செய்வீங்க அப்படியா ஐயா வாங்க ஆமா ஐயா ராத்திரிலாம் அழுதுகிட்டு இருந்தது எனக்கும் ஆண்டருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அவர் உங்ககிட்ட சொல்லி உங்களை அனுப்பிச்சிட்டாரா ஐயா சரி ஐயா அஞ்சு ரூபா காணிக்க எப்படிலாம் நேற்று கடையில் போயிட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன நோட்டு பச்சை நோட்டு இருந்தது எடுத்துட்டு வா ஊழியக்காரர் வந்திருக்காரு கொடுத்தாச்சு அதே வழியில் என்னைக்கோ பார்த்த ஒரு ஊழியக்காரர் நல்ல காரில் சென்டெல்லாம் போட்டு அடித்து வர்றார் அவர் கார் உங்கள் வீட்டு முன்னால் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்போ அவர் பார்த்தாரு உங்கள் வீட்டு முன்னால் இயேசுவே இந்த வீட்டின் தலைவர்னு எழுதியிருந்ததுனால உள்ள நுழைஞ்சிட்டாரு உங்க வீட்டு தான் ஆண்டர் காட்டுறாரு கொஞ்ச நேரம் இளைப்பாரி போயிட்டு வருது அவரும் துக்காரு அவர் பெளிய பஞ்சர் போட்டிருக்கான் டிரைவர் போகும்போது ஜோம் பண்ணிட்டு போறோமா பத்து நிமிஷம் உட்காரதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்களா சோத்திரம் அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு காப்பியும் கொடுத்துட்டீங்க ஒரு ட்ரிங்க் முதல்ல காப்பி வந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அதுக்கு பிறகு கோகோ கோல மூணு வந்துட்டு அவர் களனி பானை தானே எல்லாத்தையும் வாங்கி ஊத்திக்கிட்டாரு நான் ஒரு சின்ன ஜோம் கையில <laughs> உங்களை தான் சொல்றாங்க இங்க குழந்தை படுத்து கிடக்கிறது எங்க மாட்டு தொழுவில் அவருக்கு காணிக்க கொடுக்கறதுன்னா பொண்ணையும் தூப வர்க்கத்தையும் அதையுமா கொடுப்பீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க நாங்க நினைச்சு வந்தோம் ராஜா வீட்டில் பிறந்திருப்பார் ராஜகுமார் அவருக்கு தான் பொண்ணு கொண்டு வந்தோம் இவருக்கு சில்லரை கொண்டு வந்தோம் அப்படி தானே சொல்லியிருப்பீங்க மிஷினரி கூட்டம்னா பத்து பைசா அஞ்சு பைசா இல்லை இப்போ அதனால போடுறது இல்லை மற்றபடி வெயிட்டான காணிக்க போடுவீங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுற ஊழியக்கார் வந்திருக்காரு நம்ம பேரை சொல்லி மாட்டாரா போடு ஆயிரம் ரூபா நோட்டா உண்மைதானே ஏன்னா இவர்கிட்ட கொடுத்தா இவர் தேசத்தில் போய் இயேசுவே ஜீவிக்கிறான்னு சொல்லார் அவர்கிட்ட கொடுத்தா ஏசி ரூமில் படுத்து தூங்குவார் அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பக்கத்தில் இருக்கும் சொல்லுங்க ஆவியில் நிறைஞ்சி ஆவியில் நடத்தப்பட்டா யாருக்கு எப்படி காணிக்க கொடுக்கணும்னு தெரியும் உனக்கு இப்போ சொல்லுங்க உங்களை அறிவு நடத்துதா ஆவியானவர் நடத்துறாரா எத்தனை பேருக்கு அறிவு நடத்தணும் அவங்க எல்லாம் கை வைத்து ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு இருக்குமே ஆவியானவர்களை நடத்தணும் சொல்றாங்களா கை வைத்து பார்க்கலாம் புரிஞ்சிட்டா நல்ல ஆட்கள் தான் ஆனா தடுமாறிடுறாங்க 
நல்ல ஜனங்கள் தான் ஆனால் தடுமாறிடுறாங்க அறிவு அவங்கள தடுமாற அறிவு அவங்கள தடுமாற வச்சிருது ஒரே ஒரு இன்னொரு சின்ன கூட்டத்தை காட்டி கொடுத்துறேன் மூணு பேரை காட்டணும்னு மூணாவது ஆளை காட்டுறக்கு நேரம் இல்லை இன்னொரு கூட்டத்தை காட்டி கொடுத்துறேன் திருப்புங்கள போசல் நடவடிக்கைகள் பதினாறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க போறோம் அவர்கள் என்று சொன்னால் பவுலும் பவுலோடு சேர்ந்தவர்களும் அவர்கள் அவர்கள் பிரிகியா பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகளை கடந்து போன போது நாடுகளை கடந்து போன போது ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே தடை பண்ணப்பட்டு இல்லைங்க கொஞ்சம் இல்லைங்க நல்லா கவனிங்க பவுலும் சீலாவும் அவனோடு கூட சேர்ந்தவர்களும் இப்பொழுது தேவ வசனத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி புறப்பட்டு போகிறார்கள் பட்டணங்களிலே அடிக்கப்படுகிறவர்கள் அந்த அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தை வாசித்தாலே உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் வாசிக்கலாம் பதினாறாவது அதிகாரம் அதன் பின்பு அதன் பின்பு அவன் தெருவைக்கும் தெருவைக்கும் லீஸ்திராவுக்கும் போனான் நல்லா கவனிங்க எங்க போனா
ஆவில நிறந்து ஆகாயம் வரைக்கும் துள்றது நல்லது தான் ஆவில நிறைஞ்சி அங்கிருந்து உருண்டு இங்க வரைக்கும் வர்றது நல்லது தான் ஓகே ஐ எம் நாட் அகைன்ஸ் இட் ஏன்னா சிலருக்கு கை வச்சிங்கன்னா அவன் பாட்டு கல் குத்து கல் மாதிரி நிற்பான் எருவ மாட்டில் மழை பெஞ்ச மாதிரி நிற்பான் சிலருக்கு கையை எப்படி கொண்டு போனாலும் அதனால சிலருக்கு ஆவியானவர் அவங்க கொஞ்சம் குதுகலை படுத்தணும்னு டபா டபாங்க சிலர் இப்படியே இருப்பாங்க பாலை வாங்கி காய்ச்சின உடனே என்ன செய்யும் பொங்கும் மறுபடியும் காய்ச்சினா பொங்கும் மறுபடியும் காய்ச்சினா பொங்கும் மறுபடியும் காய்ச்சினா அப்ப நீங்க தண்ணி தான் அர்த்தம் தண்ணி பால் தான் பொங்கி 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 பொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் நல்ல பால் ஒரு நேரம் பொங்கும் அடுத்த நேரம் தள 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 அதில் வெண்ணம் வந்துடும் பக்கத்தில் கைப்பிடிச்சிக்கானுங்க உங்களுக்குள்ள எவ்வளோ தண்ணி கிடக்கு ஒரு நேரம் பொங்கும் அது எனக்கு தெரியும் ஆவில நினைஞ்சா ஒரு நேரம் பொங்கும் ஆனால் தண்ணி ஊற்றின பால் நான் பொங்கி 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 பொங்கலோ பொங்கல் நிறைய பேர் பொங்கிக்கிட்டே இருக்கான் பத்து வருஷமாச்சு பொங்குறான் அதனாலதான் சொல்றது காதல கேட்க மாட்டேங்குது அவருக்கும் கேட்கறது இல்ல அவன் சொல்றது இவரும் கேட்கறது இல்ல பக்கத்துல உங்களோட பையன் எப்படி சொல்லுங்க ஆவில நிறைங்க ஆனா அவர் சத்தத்தையும் கேளுங்க ஆவில நிறையறதுக்கு ஆட்கள் ஆயத்தும் ஆனால் சத்தம் கேட்கறதுக்கு ஒருத்தருக்கும் இன்னைக்கு சபையில் ஆவியானார் ஊத்த ஊத்துன்னு ஊத்துனார் பிரதர் கை கால்லாம் வலிக்கு பிரதர் ஏன்னா ஊத்து ஊத்துனா கை கால் வலிக்குதா ஆடி திரிச்சுட்டேன் பிரதர் அப்படியே வந்து இறங்கினார் பாருங்க ஆவியானார் எங்க இறங்குறார் உள்ள இருந்து தான் பொங்குறாரு இறங்கலை பொங்குறாரு அது பழைய ஏற்பாட்டில் தான் இறங்குவார் புதிய ஏற்பாட்டில் பொங்குவார் பக்கத்தில் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பழைய ஏற்பாட்டில் தான் இறங்குவார் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பொங்குவார் நீங்கள் எந்த ஏற்பாட்டில் இருக்கீங்க உள்ளே இருந்து பொங்குறாரு சரி பொங்குனா உடனே கை காலெலாம் வலிக்கின்னு வாரு என்னத்துக்கு பொங்குறாருன்னா என்னமோ சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஏதோ சொல்ல போறாருன்னு அர்த்தம் எத்தனை ஆராதனையில் பொங்கி வளைஞ்சிங்க ஏதாவது சொன்னாரா ஹலோ எனக்கு ஒரு தாத்தா தெரியும் கோயம்புத்தூர்ல ட்ரம் அடிச்சான் ஒரு நாள் அவட்ட கேட்கற செஞ்சேன் அவ்வளவு ஆவில நிறையறீங்களா யா என்ன சொன்னாரு அது எதுக்கு சொல்லணும் எங்க ஆவியானவர் சாமி ஆடி அல்ல சொல்லுங்க ஆவியானவர் சாமி ஆடி அல்ல ஆவியானவர் பொங்குனார்னா உள்ள என்னமோ சொல்றாருன்னு அர்த்தம் நல்ல ஊழியக்காரர்கள் ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் பாடுபடுவதற்கும் அடிக்கப்படுவதற்கும் தன்னை தத்தம் செய்தவர்கள் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் தடுமாறுகிறார்கள் ஆவியானவரோ தடுத்து நிறுத்துகிறார் அப்பொழுது அவர்கள் பொழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய் போய் மீசியா பக்கமாய் போய் துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் அங்கே ராத்திரியிலே அங்கே ராத்திரியிலே பவலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று மக்கியதோனியா தேசத்தான் ஒருவன் வந்து நின்று இவங்க நினைச்சு பார்க்காத ஊரு இவங்க மனசுல தோன்றாத நாடு இவங்க எண்ணெய் பாரம் கொண்டு ஜபிக்காத ஒரு பிரதேசத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் வந்து நிக்கிறான் வந்து நீர் மக்கதோனியாவுக்கு வந்து நீர் மக்கதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் தன்னை வேண்டிக் கொண்டதாக இருந்தது தன்னை வேண்டிக் கொண்டதாக இருந்தது அந்த தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அந்த தரிசனத்தை கண்டபோது போதும் அந்த தரிசனத்தை கண்டபோது நினைச்சு பார்க்கல மக்கதோனியாவா தெரியாது அந்த நாட்டுக்கா நாங்கள் நினச்சோம் பித்தனியாவுக்கு போகலான்ட்டு நாங்கள் நினச்சோம் 
த்ரோவாவுக்கு போகலான்ட்டு நாங்கள் நினச்சோம் மிஸ்யாவுக்கு போகலான்ட்டு நாங்கள் நினச்சோம் நாங்கள் சபையில் ஸ்தாபித்திருக்க இடத்துல போய் அவங்கள ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலான்ட்டு ஆண்டவர் இல்லை ஆவியானவர் இல்லை சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு அங்கு சொல்ல எனக்கு ஆள் இல்லப்பா இன்னும் சொல்லவே பற்றாத இடங்கள் யாரால் இருக்குப்பா பவுலே எனக்கு ஒப்பு கொடுத்துக்க பவுலே எனக்காக பல முறை கொலை செய்யப்படுவதற்கு மற்றவர்கள் எத்தனித்த பவுலே உயிரையும் பணயமாக வைத்து ஓடுகிற பவுலே நீ நல்லவன்ப்பா நான் உன் ஆசையில் மண்ணு போடுறேண்ணா உன் ஆசையில் மண்ணு போடுறேன் உன் ஆசை நிறைவேற வேண்டாம் என் விருப்பம் நிறைவேறதுக்கு நான் உன் என் மக்கள் தனியாவுக்கு கூட்டி போறேன்ப்பா நல்லவர்கள் அநேகரை தடுமாட செய்வது அவருடைய ஆசையே நல்ல கவனிங்க இந்த மத்தியான நேரத்தில் தேவன் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் தம்பி உன்னோடு கூட பேசுகிறார் தங்கச்சி உன்னோடு பேசுகிறார் அம்மா உன்னோடு பேசுகிறார் ஐயா உனக்குள்ளையும் ஆசை ஆண்டவருக்கான ஆசை தான் நீ உலகத்துக்காக ஆசைப்படல ஆண்டவருக்காக தான் ஆசைப்பட்டானா ஆண்டவருக்காக படுற ஆசையும் ஆண்டவர் மண்ணு போடுறார் இந்த கா மத்தியான வேலையில் நீ நினைக்கலாம் நான் ஆண்டோட்ட எனக்கு எதிர்காலத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்லி வந்தேன் எனக்கு இது ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லி தானே வந்தேன் ஆண்டவர் மண்ணு போடுறார ஒன்ன கொண்டுதான் ஐரோப்பாவை அசைக்கணும் பாப்பாவில் நீ ஆசியாவை மட்டும் அசைச்சா போதாது ஐரோப்பாவையும் அசைக்கணுங்கிற அந்த நோக்கத்தோடு சொல்லப்பட்டாத இடத்துக்கு நான் தள்ளி கொண்டு போறோம்ப்பா கைகள் கட்டப்பட்டவனா பட்டணங்கள் தோறும் எனக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு என்று அறிந்தாலும் ஆவில் கட்டுண்டவனாக நான் எருசலேமுக்கு போயிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த பவுல் முதலாவது காண்பித்து கொடுத்தேன் ஆவில நடத்தப்படுகிறது இப்பொழுது காண்பிப்படுகிறேன் ஆவில கட்டுண்டவனாக நடப்பது எல்லாரும் கண்களை மூடலாம் 